எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது டிஎன் இஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ எக்ஸாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அதாவது இருபத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெற்ற ஓபன் கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுக்கு நடைபெற்ற எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கான ஆன்சர் தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் முதல் பகுதி நம்ம இப்போ இந்த காணொலி வாயிலாக பார்க்கலாம் ஜென்ரல் நாலேஜு முதல் கேள்வி அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை வெப்சைட்டில் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஜாப் வெப்சைட்டில் தான் எனக்கு கிடச்சி அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து கடைசியாக வந்து எவ்வளோ ஆன்சர் வந்து கொடுத்த ஜென்ரல் நாலேஜில் எவ்வளோ வந்து கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க முதல் கேள்வி மதராஸ் மாநிலம் எப்போது தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி இரத்தம் உறைய வைக்கும் உயிர் சத்து இரத்தம் உறைய வைக்கும் உயிர் சத்து கே வைட்டமின் கே மூன்றாவது கேள்வி தமிழ்நாட்டில் இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் அடுத்து நான்காவது கேள்வி பொருத்துக இதுக்கு சரியான விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அதாவது வேலூர் புரட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறு கோல் கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்று பெருங்கழகம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கருணிலச்சாய கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது நம்ம சேனலில் கொடுத்துருந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பார்த்துருந்தாவே ஜென்ரல் நாலேஜை பார்த்துருந்தாவே இந்த கேள்வியெல்லாம் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருந்தேன் இந்த மாதிரி பொறுத்துக்காக கொடுக்கல நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பதிலளிச்சிருக்கிறான் அடுத்து ஐந்தாவது கேள்வி எல்பிஜி சிலிண்டர்களில் வாயு கசிவினை கண்டறிய என்ன வேதிப்பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது மெர்காப்டன் அடுத்து போக்சோ சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் யாருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது போக்சோ சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு யாருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடை பதினெட்டு வயது நிரம்பாத ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தை ஏழாவது கேள்வி பினாப்தலின் ஒரு நிறங்காட்டி இது காரக்கரைசலில் கொடுக்கும் நிறம் இளஞ்சிவப்பு இளஞ்சிவப்பு அடுத்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்றில் நிகழ்ந்த பாஸ்டன் தேநீர் விருந்து எந்த நாட்டு விடுதலை போருடன் தொடர்புடையது அமெரிக்கா அமெரிக்கா மலாலா யூசப் சாய் என்பவர் யார் மலாலா யூசப் சாய் என்பவர் பெண் கல்விக்கான பாகிஸ்தானிய ஆர்வலர் அடுத்து பத்தாவது கேள்வி இந்த கேள்வியை நம்ம சேனல்ல வந்து கொடுத்திருந்தோம் சயின்ஸ்ல இருந்து சயின்ஸ்லயும் வந்துருந்துச்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து செப்பரேட்டாக ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக கொடுத்துருந்த மாதிரி பொறுத்துக்காக கொடுக்கல இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி அதாவது நேர்கோட்டு இயக்கம்ங்கிறது புவியினை நோக்கி விழும் பொருள் நேர்கோட்டு இயக்கம் வட்ட இயக்கம் புவியினை சுற்றும் செயற்கைக்கோள் இயக்கம் சுழற்சி இயக்கம் அச்சை பொறுத்து தன்னைத்தானே சுற்றும் பூமி அதிர்வு இயக்கம் ஊஞ்சலின் இயக்கம் அடுத்து பதினொன்றாவது கேள்வி குளுக்கோஸ் என்பது குளுக்கோஸ் என்பது ஒற்றை சக்கரை அதாவது மோனோசாக்ரைட் அடுத்து த மாங் ஹூ சோல்ட் ஹிஸ் ஃபெராரி என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் ராபின் சர்மா ராபின் சர்மா அடுத்து சரியான இணையை தேர்வு செய்க இதுக்கு சரியான இணை ஆப்ஷன் ஏ அதாவது பூண்டு 
எதிர்ப்பு அலர்ஜி தோல் வியாதியை குணப்படுத்தும் அடுத்து மேக்மோகன் கோடு என்று அழைக்கப்படும் எல்லை கோடு எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையேயானது இந்தியா சீனா பாகிஸ்தானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கிளிஃப் கோடு இதுக்கு வந்து இந்தியா மற்றும் சீனாவுக்கு மேக்மோகன் கோடு அடுத்து அடுத்த கேள்வி பதினைந்தாவது கேள்வி வாக்கியம் ஒன்று கரூர் தமிழ்நாட்டின் நெசவு தலைநகரம் சரி நாட்டின் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் கர்நாடகாவுக்கு அடுத்ததாக தமிழ்நாடு இரண்டாவது பெரிய ஏற்றுமதி மாநிலமாக உள்ளது ஒன்றும் இரண்டும் சரி அப்போ ஆப்ஷன் சி அடுத்து பிரிக்ஸ் அமைப்பின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் பிரிக்ஸ் அமைப்பின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் ஷாங்காய் இது எங்க இருக்குது சீனாவில் அடுத்து வாக்கியம் ஒன்று காரில் முகப்பு விளக்கு எரியும் நிலையில் எஞ்சினை இயக்கும் போது முகப்பு விளக்கின் பொலிவு சிறிது குறையும் சரி காரில் உள்ள மின்கலத்தின் அகமின்தடை ஆகும் சரி அப்போ ஒன்று இரண்டும் சரி அடுத்து இந்த கேள்வி அடிக்கடி வந்து நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம் இந்த கேள்வி பாருங்கள் பதினெட்டாவது கேள்வி நிலம் மற்றும் நீர் உள்ளடக்கிய பூமி மற்றும் வளிமண்டலம் தற்போது அதிகரிக்கும் வெப்பநிலையே புவி வெப்பமயமாதல் என்கிறோம் அடுத்து பத்தொன்பதாவது கேள்வி எந்த பின்வரும் எந்த ஆவணப்படத்திற்கு ஆஸ்கர் விருது வழங்கப்பட்டது த எலிஃபண்ட் விஸ்பர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது யானை மையமாக மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் ஊட்டியை சார்ந்த தம்பதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விருது கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து இருபதாவது கேள்வி தவறான இணையை கண்டறிக இதில் தவறான இணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அதாவது இரண்டாவது கோடியக்கரை விழுப்புரம் என்பது தவறு அப்போ கோடியக்கரை எங்கு உள்ளது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க மீதியெல்லாம் பாருங்கள் வேடந்தாங்கல் செங்கல்பட்டு முதுமலை நீலகிரி முண்டந்துறை திருநெல்வேலி ஜெய்சல்மர் காற்று பூங்கா டேசில் அமைந்துள்ளது ராஜஸ்தான் இது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுக்கேன்னா மலைப்பொழிவு குறைவான ஊர் தான் இந்த ஜெய்சல்மர் மலைப்பொழிவு அதிகமாக உள்ள ஊர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயாவில் உள்ள மௌ மௌசின் ராம் அப்போ படிக்கும்போது இந்த இது படித்தோம் அதனால் வந்து நிறைய கேள்விகள் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்த கேள்வி இது பாருங்கள் இது இந்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டேட்டை கொடுத்துட்டு இது யாரோட பிறந்த நாள் நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க நிறைய பேர் வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க குழந்தைகள் தினம் நவம்பர் பதினான்காம் தேதி கொண்டாடப்படுவதற்கான காரணம் திரு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களின் பிறந்த தினம் அடுத்து இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ அதாவது மாறா விகித விதி ஜோசப் ப்ரௌஸ்ட் கேத்தோடு கதிர்கள் சர் வில்லியம் குரூக்ஸ் ஹேனோடு கதிர்கள் கோல்ஸ்டீன் நியூட்ரான் ஜேம்ஸ் ஆட்விக் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி கொஸ்டின் பேப்பரே ஈஸி தான் அடுத்தது தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் பட்டியல் டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது வாக்காளர் பட்டியல் வாக்காளர்களின் பட்டியல் வாக்காளர் பட்டியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து பாருங்க இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பொறுத்துக இதுக்கு சரியான ஆப்ஷன் சி பிருத்திவிராஜ் சௌகான் ராஜபுத்திரர் குத்புதீன் ஐபக் அடிமை வம்சம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த அடிமை வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் குத்பதி நைபக் செங்கிஸ் கான் மங்கோலியர் கிசிர் கான் சையத் வம்சம் இதில் அடிக்கடி நம்ம வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து படிச்சிருக்கிறோம் அடுத்து பல தலைமுறைகளாக 
படிப்படியாக ஏற்பட்ட சாதகமான வேறுபாடுகளின் தொகுப்பினால் புதிய சிற்றிடங்கள் உருவாகின்றது என்று கூறியவர் டார்வின் டார்வின் அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த தாதுப்பு குறைவினால் இரத்த சோகை ஏற்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை இரும்பு குறைபாட்டினால் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவின் எந்த மாநிலம் குறைந்த எழுத்தறிவு விகிதம் கொண்டுள்ளது பீகார் அதே தமிழ்நாட்டில் தர்மபுரி அடுத்து முதன் முதலில் தொலைநோக்கியை உருவாக்கியவர் ஜோகன் லிப்பர்சே அடுத்த இந்த கேள்வி அடிக்கடி வந்து ஈஸியான கேள்வி தான் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ அதாவது கர்நாடகா காஃபி அஸ்ஸாம் தேயிலை கேரளா ரப்பர் குஜராத் எண்ணெய் வித்துக்கள் இதெல்லாம் அடிக்கடி காமன் கொஸ்டின் இதெல்லாம் அடிக்கடி வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் அடுத்தது வரி என்பது பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் கருவிகள் ஒன்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறது பண மணிக்கோ வரி என்பது பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் கருவிகள் ஒன்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து திலகரால் தொடங்கப்பட்ட பத்திரிகையின் பெயர் கேசரி இதெல்லாம் அடிக்கடி வந்து நம்ம வந்து பார்த்தது பல முறை வந்து இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்டு நம்ம வந்து நம்ம சேனல்லையே பார்த்துருக்கிறத வந்து பாரதியாரோட பத்திரிகையோட பெயர் என்ன அவர் ஆரம்பித்த பத்திரிகை ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அதே மாதிரி பெரியார் ஆரம்பித்த பத்திரிகை என்ன அறிஞர் அண்ணா ஆரம்பித்த பத்திரிகை என்ன இந்த மாதிரி ஒன்னொன்றும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் அதில் இதில் ஈஸியான கேள்வி தான் அடுத்து நத்தைகள் சிப்பிகள் போன்ற கடல் வாழ் உயிரினங்களின் மேலோடுகள் எதனால் உருவாக்கப்படுகிறது கேல்சியம் கார்பனேட் கேல்சியம் கார்பனேட் அடுத்து உக்ரைனின் தலைநகரம் கீவ் இந்த கேள்வி ஏன் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவுக்கு உக்ரைனுக்கு இடையே வந்து போர் நடைபெற்றது தற்போதும் பிரச்சனை இருந்துட்டு தான் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் அப்போ நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரியான கேள்வியை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் தினந்தோறும் நியூஸ் வந்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி பேப்பர் படிக்கணும் இதிலிருந்து படிச்சிருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு கேள்வி வந்து வந்திருக்குது ஈஸியாக அடுத்து மின் உருகி எந்த உலோக கலவையினால் தயாரிக்கப்படுகிறது மின் உருகி எந்த உலோக கலவினால் தயாரிக்கப்படுகிறது வெள்ளியம் மற்றும் காரியம் அதாவது லெட் அண்ட் டின் அடுத்த கேள்வி ஆர்டிபிசிஆரின் விரிவாக்கம் என்ன இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி அதாவது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பாலிமரேஸ் சைன் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பாலிமரேஸ் சைன் ரியாக்ஷன் அடுத்து வியோமமித்ரா எனும் பென்ரோபோ எதனுடன் தொடர்புடையது ககன்யான் திட்டம் ககன்யான் திட்டம் அடுத்தது ஆங்கிலேயர்களால் மூன்று வகையான வசூல் அதாவது வரி வருவாய் வசூல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ரயத் என்றால் விவசாயி என்று பொருள் அப்போ இது ரெண்டுமே சரி அடுத்த கேள்வி இது வந்து பல முறை வந்து நியூஸ் பேப்பர்லையும் அதாவது நியூஸ்லையும் வந்துட்டே இருக்குது இந்தியாவின் ககன்யான் மிஷன் எதனுடன் தொடர்புடையது மனித விண்வெளி பயண திட்டம் அதாவது மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் திட்டம் தான் ககன்யான் மிஷன் இந்தியாவின் ககன்யான் மிஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து நாற்பதாவது கேள்வி பாருங்க இது நம்ம ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணியிருந்தாவே கேம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாவே ஆன்சர் பண்ணலாம் 
இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி அதாவது ராணி ராம்பால் ஹாக்கி அதாவது பெண்கள் ஹாக்கியோட கேப்டன் தான் ராணி ராம்பால் அதே மாதிரி மித்தாலிராஜ் கிரிக்கெட் பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மித்தாலிராஜ் ஹிமாதாஸ் ஹிமாதாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி இந்த இரநூறு மீட்டர் இரநூறு மீட்டரில் ஓடக்கூடியவங்க அடிக்கடி அதே மாதிரி மீராபாய் ஜானு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பளு தூக்குதல் இவங்க வந்து பளு தூக்குதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி பதக்கம் வென்றிருந்தாங்க ஒலிம்பிக்கில் மீராபாய் ஜானு இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து கீழ்கண்டவ கீழ்கண்டவற்றுள் பொருளிற்கு முடுக்கத்தினை ஏற்படுத்துவது கீழ்கண்டவற்றுள் பொருளிற்கு முடுக்கத்தினை ஏற்படுத்துவது எது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசை விசை அடுத்த கேள்வி உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலம் குடிமக்களுக்கு அரசமைப்பு சட்ட பரிகாரம் பெறுவதற்கு எந்த உறுப்பு வழிவகை செய்கிறது உறுப்பு முப்பத்தி இரண்டு அடுத்து தாவர செல்களின் கணிகங்களில் உள்ள நிறமிகளால் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் கண்ணை கவரும் பிரகாசமான பலவித நிறங்களில் காட்சியளிக்கின்றன குளோரோஃபில் எனும் நிறமி காய்கறிகளுக்கு பச்சை நிறத்தை அளிக்கிறது ஒன்று இரண்டுமே சரி அடுத்து பாருங்க அதாவது இது வந்து பணம் ஒவ்வொரு நாட்டுக்குரிய பணம் இந்தியா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் ஆஸ்திரேலியா டாலர் மலேசியா ரிங்கிட் சவுதி அரேபியா ரியால் அப்போ ஆப்ஷன் பி இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி அடுத்து நாற்பத்தி ஐந்து பாம்புகளுக்கு கால்கள் கிடையாது நகர்வதற்கு அவை தங்களது தசைகள் மற்றும் செதில்களை பயன்படுத்துகின்றன பாம்பு நகர்வது மிதந்து ஊர்தல் எனப்படும் அப்போ இதுக்கு வந்து முதல் வாக்கியம் மட்டும் சரி இரண்டாவது வாக்கியம் தவறு அடுத்து நாற்பத்தி ஆறு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நேஷ்னல் பார்க் அடிக்கடி படிங்க நேஷ்னல் பார்க் அடிக்கடி படிங்க உங்களுக்கு கம்பல்சரி ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கிர் தேசிய பூங்கா குஜராத் ரந்தம்போர் ராஜஸ்தான் சஞ்சய் காந்தி மகாராஷ்டிரா ஜிம் கார்பெட் உத்தராகண்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றுள் மின்னோட்டத்தை கடத்தாத பொருள் கண்ணாடி என மற்றதெல்லாம் மெட்டல் வெள்ளி தாமிரம் இரும்பெல்லாம் மெட்டல் அதனால் வந்து ஈஸியாக மின் மின்னோட்டத்தை கடத்தும் அடுத்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடு மக்களவை ஐநூற்றி நாற்பத்தைந்து உறுப்பினர்கள் கரெக்டு அதே மாநிலங்களவைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஐம்பது அதே குடியரசுத் தலைவராக மாநிலங்களவைக்கு பன்னெண்டு பேர் தேர்ந்தெடுப்பாங்க தமிழக சட்டமன்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மணிக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு உறுப்பினர்கள் இது வந்து தமிழகத்துக்குள்ள சட்டமன்றம் 
பாண்டிச்சேரி தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க எனக்கு வந்து மக்களவை வந்து ஒரு சீட்டு அதே மாதிரி தமிழகத்தில் மக்களவைக்கு முப்பத்தி ஒம்பது சீட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றம் எத்தனை தொகுதிகள் உள்ளன என்பதை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க இனி அடுத்த வரும் எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரிவிஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்தியாவில் முகலாய பேரரசு ஏற்பட அடித்தளமிட்ட போர் முதலாம் பாணிபட் போர் இது அடிக்கடி நாம வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு பாபர் இப்ராஹிம் லோடி பாபர் இப்ராஹிம் லோடி இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடிக்கடி அடிக்கடி படிச்சிருந்தோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து அடுத்த கேள்வி ஐம்பதாவது கேள்வி கிராம பஞ்சாயத்துகளின் பதவி காலம் எத்தனை ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில கேள்விகளை கேட்குறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவருக்குரிய பதவி காலம் எவ்வளவு அதே மாதிரி ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களோட அதாவது மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களோட பதவி காலம் எவ்வளவு மக்களவை உறுப்பினர்களோட பதவி காலம் எவ்வளவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோட பதவி காலம் எவ்வளவு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்து ஐம்பத்தி ஒன்று தசை சோர்வின் போது எந்த அமிலம் தசைகளில் சேகரமாகிறது லாக்டிக் அமிலம் அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்போனா டியூரிங் த மஸ்கிள் ஃபேட்டிக் விச் ஆசிட் இஸ் அக்யூமுலேட்டட் இன் த மஸ்கிள்ஸ் லாக்டிக் அமிலம் லாக்டிக் ஆசிட் அடுத்தது அம்னேஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் எனும் அமைப்பு எதற்காக பிரச்சாரம் செய்வது மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு அடுத்து யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் சீனாவைச் சேர்ந்த பௌத்த துறவி பாகியான் இந்தியாவிற்கு வந்தார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பெட்ரோலிய எண்ணெய் வயல் எங்கு உள்ளது அதாவது எதுனா மும்பை ஹை எண்ணெய் வயல் மும்பை ஹை ஆயில் ஃபீல்டு அடுத்து மிதக்கும் அல்லது பாதி அளவு நீரில் மூழ்கியிருக்கும் பொருளின் மீது நீரானது செலுத்தும் மேல் நோக்கிய விசையின் பெயர் என்ன மிதப்பு விசை மிதப்பு விசை அடுத்து இது வந்து ஒவ்வொரு தொழிலதிபர் அதே மாதிரி சிஇஓஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம பல முறை வந்து நம்ம பார்த்தது தான் சிவனாடார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் நாராயணமூர்த்தி இன்ஃபோசிஸ் அசீம் பிரேம்ஜி விப்ரோ இந்திராநூயி பெப்சி குழுமம் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் அடுத்து பாதுகாப்பு படை பாதுகாப்பு படைகளின் தலைமை அதிகாரி இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இப்போ யார் தற்போது இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அடுத்து ஐம்பத்தி எட்டுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ அதாவது பசுமை கார்பன்கிறது உயிர் கோலத்தில் சேமிக்கப்படும் கார்பன் சாம்பல் கார்பன் தொல்லுயிர் படிவ எரிபொருள் சேமிக்கப்படும் கார்பன் நீல கார்பன் வளிமண்டலம் மற்றும் கடல்களில் சேமிக்கப்படும் கார்பன் பழுப்பு கார்பன் தொழில் ரீதியாக உருவாக்கப்படும் காடுகளில் சேமிக்கப்படும் கார்பன் அடுத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது நித்தி ஆயோக் இது சிந்தனை குழு இந்தியாவின் திட்டக்குழுவிற்கு பதிலாக உருவாக்கப்பட்டது எப்போது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அதே மாதிரி திட்டக்குழு உருவாக்கப்பட்ட வருடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நிதிக்குழுவோட தலைவர் யார் தற்போதைய நிதிக்குழுவோட தலைவர் யார் இந்த மாதிரிலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மட்டும்தான் சரி இரண்டாவது தவறு ஏன்னா நிதிக்குழுவுக்கு தலைவர் இருப்பாங்க நிதி ஆயோக்கின் தலைவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் குடியரசுத் தலைவர் கிடையாது இது ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு இரண்டா இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது கிடையாது அப்போ இது தப்பு அப்போ முதல் மட்டும் சரி அடுத்து நாச்சியார் கோவில் எந்த உற்பத்தி பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ளது குத்துவிளக்கு மீ உயர் அதிர்வெண் பட்டைகளில் செயல்படும் கைபேசியில் குரல் தகவல் தொடர்பில் டேஸ் அலை பயன்படுகிறது ரேடியோ அலைகள் ரேடியோ அலைகள் மழைநீர் என்றால் என்ன ஆப்ஷன் பி டி இது வந்து மழை இல்ல மறை நீர் மறை நீர்னா விவசாயம் அல்லது தொழிற்சாலை உற்பத்தியின் போது நுகரப்படும் நீர் மறை நீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது கீழ்கண்டவற்றில் எது உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறது வைரஸ் வைரஸ் அடுத்து இரத்த வகைப்பாட்டை கண்டுபிடித்தவர் 
Landsteiner. Landsteiner. Who discovered blood group? Landsteiner. அடுத்த கேள்வி வாக்கியம் ஒன்று மட்டும் சரி அதாவது கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தில் தலைக்கோட்டை போரில் தக்கான சுல்தான்களின் கூட்டுப்படை விஜயநகர அரசை தோற்கடித்தனர் இது வந்து தவறு விஜயநகர பேரரசு தோல்விக்கு பின் இறுதியாக தன் தலைநகரை சந்திரகிரிக்கு மாற்றியது என்பது தவறு அப்போ முதல் கூற்று சரி அடுத்தது எந்த வெப்பநிலையில் செல்சியஸ் அளவும் ஃபாரன்ஹீட் அளவும் சமமாக உள்ளது மைனஸ் நாற்பது டிகிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேள்வியை நம்ம பல முறை வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தோம் அடுத்து முனைவர் வர்கீஸ் குரியன் என்பவர் வெண்மை புரட்சியின் தந்தை வெண்மை புரட்சியின் தந்தை அதே மாதிரி பசுமை புரட்சிக்கு சுவாமிநாதன் மனாஸ் உயிர்கோள காப்பகம் எங்கு அமைந்துள்ளது அஸ்ஸாம் மனாஸ் உயிர்கோள காப்பகம் எங்கு அமைந்துள்ளது அஸ்ஸாம் இந்தியாவுடன் வணிக உறவை நிறுவிய முதல் ஐரோப்பிய நாட்டினர் போர்ச்சுகீசியர் போர்ச்சுகீசியர் வேர்ல்ட் எய்ட்ஸ் டே டிசம்பர் ஒன்று நம்ம சேனல் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் நாட்கள் கேட்கும்போது ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருந்தார் அந்த மாதிரி பார்த்துருந்தா கூட இந்த கேள்விக்கு வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் அடுத்து எழுவத்தி ஒன்றாவது கேள்வி ஆப்ஷன் சி ஒன்று இரண்டுமே சரி வெப்ப குறைவு விகிதம் என்றால் ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்திற்கும் ஆறு புள்ளி ஐந்து டிகிரி என்ற விகிதத்தில் வெப்பநிலை குறையும் ஸ்டேட்மெண்ட் இரண்டு அதாவது வாக்கியம் இரண்டு வளிமண்டலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வேகமாக நகரும் காற்றுகள் ஜெட் காற்றுகள் என்கிறோம் அடுத்து இதுக்கு வந்து ஒன்று இரண்டு சரி சுமார் பத்தாயிரம் பேர் வாழக்கூடிய ஊராக இருந்தால் அது பேரூராட்சி இது நகரத்திற்கும் கிராமத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஊர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணோம் நம்ம சேனல்லையே மாநகராட்சி அடுத்த நிலையில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை வருவாய் அதிகம் இருக்கும் ஊர்கள் நகராட்சி எனப்படும் அப்போ ஒன்று இரண்டும் சரி அடுத்தது இயற்கை வேளாண்மையின் ஆதரவாளர் மற்றும் வல்லுநரான கோ நம்மாழ்வார் வானகம் என்ற அமைப்பினை தமிழ்நாட்டில் எங்கு நிறுவினார் கரூர் அடுத்து இந்த கேள்வி தமிழ் அலுவல அலுவல் மொழியாக உள்ள நாடுகள் சிங்கப்பூர் இலங்கை இது அடிக்கடி எல்லா தேர்வுலையும் கேட்குறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி இருந்தாலும் சரி டிஎன் யோசாபி இருந்தாலும் சரி எல்லா தேர்வுலையும் கேட்குறாங்க அடுத்தது சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவின் போது சூரியன் சிவப்பாக சிவப்பாக காட்சியளிக்க காரணம் ராலே சிதறல் ராலே ஸ்கேட்ரிங் எழுபத்தி ஆறு விண்வெளியிலிருந்து விழும் விண்கட்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் அடுக்கு இடை அடுக்கு இடை அடுக்கு கீழ்கண்டவைகளில் எந்த ஒன்று இந்திய குடியுரிமை பெறும் வழிமுறை அல்ல சொத்துரிமை பெறுவதன் மூலம் எழுபத்தி எட்டாவது கேள்வி இதுக்கு வந்து கூற்று ஒன்று மட்டும் சரி அதாவது அமிலமலை வளிமண்டலத்தில் உள்ள சல்பர் டைஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகளால் உருவாகிறது என்பது சரி கடல் நீர் வாழ்வு உயிரினங்கள் வளர்ச்சிக்கு அமிலமலை உதவுகிறது என்பது தவறு அடுத்து நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் சென்னை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் நடைபெற்றது செஸ் ஒலிம்பியாட் என்பது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் போட்டி என்பது தவறு இதுக்கு ஒன்று மட்டும் சரி இதில் தமிழ்நாடு மாநில முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது சிறப்பாக நடத்தியதற்காக பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்ட மாவட்டம் சிவகங்கை இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலி வாயிலாக பார்த்தது டிஎன்யூ சார்பி எஸ்ஐ எக்ஸாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கொஸ்டின் பேப்பர் வித் ஆன்சர் கி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன்று ஜென்ரல் நாலேஜ் மட்டும் பார்த்துருக்குறோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த காணொலியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மற்றளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதுவரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத புதிய நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாளையிலிருந்து இருபத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுலேருந்து பிசி எக்ஸாமுக்கு நம்ம சேனலில் வந்து தொடர்ந்து காணொலிகள் இடம்பெறும் வந்து கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து பிசிக்கு அப்ளை பண்ண நண்பர்கள் மறக்காமல் வந்து காணொலிகளை தொடர்ந்து பாருங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போயிட்டுருக்குது நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்த மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாம் தேதி வரைக்கும் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து 
ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுங்க பிசி எக்ஸாமுக்கு எஸ்ஐக்கு அப்ளை பண்ணாதவங்க பிசிக்கு அப்ளை பண்ணி எழுதுங்க அது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட போஸ்டிங் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிங்க நன்றி